നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലണാസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക പി എസ് സി എസ് എസ് സി ബാങ്ക് പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടെ ക്യൂസ് രൂപത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ എക്സാം ഡോട്ട് എസ് ലണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക പൊളിറ്റിക്സിന് നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നേടിയ വ്യക്തി അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായ സർബാനന്ദ സോനോവാൽ അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ യു കെ സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസമായ ഇന്ദ്രധനുഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദി ഗാസിയാബാദ് അടുത്തിടെ ജാതി അധിഷ്ഠിത സെൻസസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനം ബിഹാർ ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിതമായുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നീതി ആയോഗിന്റെ അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷനുമായി സഹകരിക്കുന്ന സംഘടന നാസ്കോം ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്ത വകുപ്പ് മേധാവിയായി നിയമിതനായ മലയാളി ഡോക്ടർ ജോസ് മാതയ്ക്കൽ ലോക വനിതാ റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കൊനേരു ഹംബി അടുത്തിടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപതിൽ നിന്നും അൻപത്തിയെട്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മെക്സിക്കൻ ഓപ്പൺ വിജയിച്ച വ്യക്തി റാഫേൽ നദാൽ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുമായി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെസ്റ്റോറൻറ് ഓൺ വീൽസ് ആരംഭിച്ച സ്റ്റേഷൻ അസൻസോൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ സുപോഷിത് മാ അഭിയാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വേദി ദുബായ് മലേഷ്യയുടെ എട്ടാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലേറിയ വ്യക്തി മുഹീദീൻ യാസിൻ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജേതാക്കൾ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അടുത്തിടെ ഏറ്റെടുത്ത രാജ്യം ചൈന പതിനൊന്നാമത് കേന്ദ്ര കൃഷി വിജ്ഞാൻ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദി ന്യൂഡൽഹി സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രീമിയം റെസിഡൻസി കാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എം എ യൂസഫ് അലി ഭവനങ്ങൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും അവരുടെ വാതിൽക്കൽ ഡീസൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഹംസഫർ ഏത് നഗരത്തിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ക്വയറിനെയാണ് ഭാരത് മാതാ ചൌക്ക് എന്ന പേരിൽ അടുത്തിടെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ജമ്മു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സംഗീത പുരസ്കാരമായ സ്വാതി പുരസ്കാരത്തിന് അടുത്തിടെ അർഹനായ വ്യക്തി ഡോക്ടർ എൽ സുബ്രഹ്മണ്യം ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി അടുത്തിടെ നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഗെയർസെയിൻ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യവ്യാപകമായി സൗജന്യ പൊതുഗതാഗതം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച രാജ്യം ലക്സംബർഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ സെഷന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം മുംബൈ രാജീവ് കുമാറിന് ശേഷം ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാകുന്ന വ്യക്തി അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ 
അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സസ്പെൻഷന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ രാജ്യമെമ്പാടും എന്തായിട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചത് ജൻ ഔഷധി വാരം അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ പ്രഗ്യാൻ കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏത് ബാങ്കിന്റെ അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾക്കാണ് അടുത്തിടെ റിസർവ് ബാങ്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ പിൻവലിക്കൽ പരിധി നൽകിയത് യെസ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ ഓർച്ച ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ച സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഔറംഗാബാദ് എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ പേര് ഛത്രപതി സാംബാജി മഹാരാജ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് സ്കോഴ്സ് നിക്ഷേപകർക്ക് പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ബി സി സി ഐയുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ വ്യക്തി സുനിൽ ജോഷി നാസയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റോവറിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം പേഴ്സിവിറൻസ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ലിംഗവിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യം മാലിദ്വീപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയ നാലാമത് ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദി അങ്കമാലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മിഷൻ ശക്തി എന്ന പേരിൽ വനിതകൾക്കായി സ്വയം സഹായ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിലാദ്യമായി ഒരു വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ആദ്യ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തി നൂപ്പർ കുൽ ശ്രേഷ്ഠ സ്റ്റുഡൻസ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പദ്ധതി അടുത്തിടെ ആവിഷ്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മുകാശ്മീർ അടുത്തിടെ പേടിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് ക്യു ആർ അധിഷ്ഠിത മെട്രോ ടിക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന മെട്രോ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ വിവരശേഖര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചിറൈൻ കീഴ് ചെംചാർകുട്ട് ഉത്സവം അടുത്തിടെ ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം അടുത്തിടെ ഐ ആം ഓൾസോ ഡിജിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം കോൺഫറൻസ് ഓൺ എംപവറിംഗ് വിമൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ന്യൂഡൽഹി നൂറ്റി അൻപത് രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റർ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച വ്യക്തി വസീം ജാഫർ ഈ വർഷത്തെ ടെയ്ലർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകൻ പവൻ സുഖ്ദേവ് പരിസ്ഥിതി നൊബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെയ്ലർ പുരസ്കാരം പവൻ സുഖ്ദേവിനൊപ്പം പങ്കിട്ടത് യു എസ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ ഗ്രച്ചൻ ഡെയ്ലി മണ്ണിന്റെ പോഷക നിലവാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണ്ണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും നഗരവാസികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പത്തിയാറ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വീഡൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗോക്ക് ഡിറക്ട് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോവ പഞ്ചാബ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയ രാജ്യം റഷ്യ 
ലോക്സഭ അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ പുതിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ മിനറൽ ലോ അമൻമെന്റ് ബിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം തടയുന്നതിനായി അടുത്തിടെ നമസ്തെ ഓവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടക ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പാഴ്സൽ ലോക്കർ സർവീസ് അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച നഗരം കൊൽക്കത്ത കോവിഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തി എസ് എസ് ദേശ്വാൾ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് പ്രഗതി എല്ലാവിധ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത തുക മിനിമം ബാലൻസായി വേണമെന്ന നയം അടുത്തിടെ ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആറാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കാർഷിക ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലോകബാങ്കുമായി എൺപത് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വായ്പാ കരാറിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ജേതാക്കൾ സൗരാഷ്ട്ര കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അടുത്തിടെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ബി ബി സി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് മാഗസീന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലീഡർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ബിസിനസ് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് എയർ ഷോ ആയ വിങ്സ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയുടെ വേദി ഹൈദരാബാദ് അടുത്തിടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് കായിക താരങ്ങളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി സി മാസ്റ്റ് സി മാറ്റ് എന്നീ പേരുകളിൽ രണ്ട് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ കലാപകാരികളിൽ നിന്നും പൊതുസ്വത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ഓർഡിനൻസ് പാസാക്കിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഉത്തർപ്രദേശ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ സ്ലോഗനാണ് ജോയ് ബംഗ്ല ബംഗ്ലാദേശ് ഗ്രീസിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കാതറീന സെക്കല്ലാരോ പൌലോ മുംബൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേര് നാനാ ശങ്കർ സേത് മുംബൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അമേരിക്കൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായ സെയിൽസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് സിഇഒ ആയി നിയമിതനായത് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയെ പറ്റി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളുടെ വെർച്വൽ സമ്മേളനം നടന്ന രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംവരണം ഒഴിവാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സിന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യം ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഡൽഹി നിർഭയ ബലാത്സംഗ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ ജയിൽ തീഹാർ ജയിൽ ന്യൂഡൽഹി ആരാച്ചാർ പവൻ ജല്ലാട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനും പരിശീലകനുമായിരുന്ന വ്യക്തി റോജർ മേവദർ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അഗ്നിപർവ്വത കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ എന്ന റെക്കോർഡോടെ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തി സത്യരൂപ് സിദ്ധാന്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എക്കണോമിക് റെസ്പോൺസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ നിർമ്മല സീതാരാമൻ 
ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്നൻ അൽ സുർഫി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക വനദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ജലദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം വാട്ടർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഫിൻലാൻഡ് സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സ്വാവലംബൻ എക്സ്പ്രസ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ക്ലെൻലിനസ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം പി കെ ബാനർജി മധ്യപ്രദേശിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിച്ചത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡു ദ ഫൈവ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച ഐ ടി കമ്പനി ഗൂഗിൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം സംവിധാനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നഗരം മുംബൈ സ്ഥാപിച്ചത് റിലയൻസ് ഇന്ത്യ കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്ന ജി ട്വന്റി വെർച്വൽ ലീഡേഴ്സ് സബ്മിറ്റിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആര് സൽമാൻ രാജാവ് സൌദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം മൈ ലാബ് പൂനെ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ പത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസുകൾക്കെതിരായുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡ്രോണുകളെ ഉപയോഗിച്ച നഗരം ഇൻഡോർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് തടയുന്നതിനായി സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ജി ഡി ശർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാനിരുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യം കാനഡ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പെൻ ഹെമിംഗ് വേ അവാർഡിന് അർഹയായത് രുചിക തോമർ നോവൽ എ പ്രയർ ഫോർ ട്രാവലേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധ ഔഷധമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് തീരുമാനിച്ച മരുന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഹൈ ലെവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ട്സിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നു മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച കൊറോണ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ദിശ നമ്പർ പത്ത് അൻപത്തിയാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജമ്മുകാശ്മീർ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ വൈറസ് ഹാൻഡ വൈറസ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാനിറ്റൈസറിന് വിപണിയിലുള്ള ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഗണിച്ച് ഫ്രീഡം സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ജില്ലാ ജയിൽ 
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിൽ ഫിഫയുടെ പാസ് ദ മെസ്സേജ് ടു കിക്ക് ഔട്ട് കൊറോണ വൈറസ് വീഡിയോ ക്യാമ്പയിനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം സുനിൽ ഛേത്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവയവദാനം നടത്തിയതിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏത് പദ്ധതിയിൻ കീഴിലാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് അനുവദിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരാണോ എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അസസ്മെന്റ് ടൂൾ ഫോർ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഗോവ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് എതിരെ പോരാടുന്നതിനായി ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ആരംഭിച്ച സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ആന്റിഡോട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആരംഭിച്ച മെഗാ ട്രയൽ സോളിഡാരിറ്റി കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വാർ റൂം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ പുതുക്കിയ റിപ്പോറേറ്റ് നാല് ദശാംശം നാല് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ശില്പ ഷെട്ടി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ നേരിടുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ആർമി ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി കരുതൽ കൊറോണ രോഗബാധയുടെ ഭാഗമായി മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനായി ഹോമിയോ വകുപ്പ് വയനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അരികെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചിലിയിൽ നടന്ന സൗത്ത് ഫിലിം ആൻഡ് ആർട്ട് അക്കാഡമി ഫെസ്റ്റിവലിൽ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാള ചിത്രം ജലസമാധി സംവിധാനം വേണു നായർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ സംഘടനയായ ബ്രഹ്മകുമാരീസിന്റെ മേധാവി രാജയോഗിനി ദാദി ജാൻകി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ